بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بيكم وبرمجه قواعد البيانات اكسس باستخدام اكسس 2016 الدرس 14 والعمليات الحسابيه داخل الاستعلام ممكن اعمل مجموعه من العمليات الحسابيه او عمليات المقارنه او العمليات المنطقيه او بعض المعاملات الخاصه او معاملات الدمج داخل الاستعلام يعني لو احنا فاكرين ان انا لو عندي في قاعده البيانات في هنا اسمه مثلا ايجيبشن باوند لو افترضنا ان رقم الفيز ده بالدولار كان ممكن بمنتهى البساطه الاي ممكن بمنتهى البساطه اعمل الفيز ده كالكوليتد واقول له ان الرقم اللي فيه هيتضرب مثلا في 8 او في 9 علشان يتحول من دولار لمصر وفي الحاله دي كان الفيز ده بيتحفظ مع الجدول كجزء من البيانات لكن في بعض الاحيان انا عايز اعمل بعض العمليات الحسابيه ومش عايز احفظها يعني انا عايز اعرضها بس فبستخدم ان انا بعمل العمليات الحسابيه دي اثناء الاستعلام Create Query Design وادي الـ Student Table. أنا عايز الـ Student Name والفيز بالشكل ده بس عايز أعرض جنبيهم هنا عملية حسابية وليكن الجنيه المصري فأنا عايز أقول له إيه؟ عايز أقول له روح للـ Student Table شوف الفيلد اللي اسمه فيز واضرب 10 مثلا طبعا لو ستون تيبل لازم الادرس ده يكون مكتوب مظبوط طيب معنى ان هي ظهرت هنا ان هو مش عارف يريفير ليها مش عارف يرجع لها فانا عشان بس اسهل على نفس الموضوع بروح بيلدر وبقول له من التيبلز من تيبل الستودنت خد الفيلد هو كتبه واضربه في 10 في الحاله دي لو ظهرت عندي كلمه اكسبريشن من هنا بحذفها لان هي ملهاش لازمه يبقى انا دلوقتي عملت ايه؟ عملت فيلد جديد خانه جديده اسمها ال اي عبارة عن الرقم اللي موجود في خانة الفيز مضروب في 10. طيب ايه العمليات الحسابية اللي اقدر اعملها؟ طبعا اقدر اعمل عمليات حسابية العادية اللي هي الجمع والطرح الضرب القسمة وفي خلي بالكم بقى من المعامل ده، المعامل ده بيعمل حاجتين اغرب من بعض. اولا بيقرب المقسوم عليه معامل القسمة لاعلى وبيقرب النتيجة لأسفل، يعني إيه الكلام ده؟ طيب، يعني أنا دلوقتي لو جيت هنا في الفيلد نيم لازم بقى دي قوس. طيب، لو أنا مش عايز الكسور دي واستخدمت يعني تعالوا نعمل نفس الفيلد كمان مرة، طبعًا لازم أغير اسمه وليكن مثلًا نخليه ال إي 2 ونغير علامة القسمة للباك سلاش للعلامة العكسية. إيه اللي حصل هنا؟ هو في الحقيقة ما قسمش على 3.5 هو قسم على 4 قرب معامل القسمة للأر يعني لو كنت هنا قسمت كمان على 4 هتطلع النتائج هي هي خلي بالكم هنا كاتب 3.5 وهنا كاتب 4 ومع ذلك النتائج متشابهة طيب لو اخترت رقم هنا هيطلع كسر يعني وليكن مثلا 2511 أول ما يكون في كسر يقرب النتيجة للأقل يبقى الفور سلاش في القسمة بتقرب معامل القسمة الأعلى وبتقرب النتيجة الأسفل والكلام ده ما بيحصلش غير في الأكتف يعني لو حاولت تعمله في الإكسل مش هينفع الإكسل ما بتعرفش غير القسمة العادية إم ودي دي بتطلع لي باقي القسمة يعني خمسة على اثنين يبقى نتيجة واحد ليه؟ لأن باقي القسمة واحد طب تعالوا نجرب ايه تلاتة دي؟ اه الرقم ده تعال بس نحط رقم سهل للتعامل معاه يعني اللي هنا مثلا اتنين عشرة على اتنين باقي القسمة صفر لكن خمسة على اتنين باقي القسمة واحد طيب اظن الباقيين ما فيهمش مشكلة تعالوا بقى نروح المقارنات اصغر من اصغر من او يساوي اكبر من او يساوي يساوي ولا يساوي طب هم دول بيطلعوا لي اي معامل مقارنه لما تستخدمه بيديك نتيجه من الاثنين يا ترو يا فولس يعني لو جينا هنا تعالوا بقى ندلل ده مش عايزينه وتعالى هنا مثلا نشوف هل الفيس تساوي 3000 فقلت له هنا فيس ايكوال تعال نعمل البيلدر ونجيب الفيس نشوف هل تساوي 3000 ولا لا 
بيس 2 هو معلش طبعا ايه الغلطه اللي حصل هو اعتبر بيس 2 دي كلمه وهي دي اسم الفيل في يساوي 3000 اه يس الترو بيرمز له بماينس 1 والفولس بزيرو طب ده مهم ده مهم جدا ان انت ممكن تستعمله بعد كده علشان تعرف بس الترو او تعرف بس الفولس يعني تيجي هنا اهو انا عايز فقط الترو تمام يبقى ترو هي ماينس 1 وفولس هي زيرو اوكي طيب دي المقارنه المعاملات المنطقية ودي قليل قوي ان احنا نستخدمها لكن لازم نبقى عارفينها ان يعني لازم يكون الشرطين صح اور اي شرط فيهم صح ايكويفالنت ودي غريبة شوية دي بتديني ترو لو كل الشرطين صح وبتديني ترو لو كل الشرطين غلط طبعا نوت واضح بتعمل ايه نوت العكس يعني لو الشرط صح يبقى ترو لو الشرط صح يبقى فولس لو الشرط غير صحيح يبقى ترو اكس اور اي شرط صحيح تديني ترو الغريبة ان اكس اور لو الشرطين صح هتديني فولس ها اظن يعني اتمنى يكون الجدول ده واضح اي ام في لو الشرط الاول غير صحيح او كلا الشرطين صحيح هتديني ترو طب تعال بس نعمل مثال وليكن مثلا ناخد مثال على ايكويفلنت انا عملت فيه الثاني سميته كلاس اكتف كتبت بس في مجموعة من القيم عشان اقدر اقارن ما بينهم بايكويفلنت تعالوا نروح للكويري اللي اسمه كالك وتعالوا نشوف كلاس اكتف ايكوال تو ايكويفلنت كلاس تعال بس كمان نعرض كلاس اكتف تعال نجرب ترتيبه ونجيبه هنا يبقى انا بقول له ايه؟ بقول له شوف لي كده هل كلاس اكتف ب 2 والكلاس ب 2 يعني وبستخدم ايكويفلنت احنا قلنا ايكويفلنت هتديني ترو لو كل الشرطين صح او كل الشرطين غلط طب تعالوا كده نجرب الاثنين بتو اداني ترو، الاثنين ما يساويش تو برضه اداني ترو، لو في شرط فيهم صح ايا كان يبقى فولس. اوكي؟ يبقى ايكويفلنت لازم يكونوا يا الشرطين صح يا الشرطين غلط. طيب از نال از نوت نال دي بتستخدمها عشان تعرف هل الحقل ده فارغ ولا لا، يعني انت عايز تعرف مثلا كل البيانات اللي مش مكتوب لهم موبايل. مش مكتوب لهم كلاس، يعني لو رجعنا للتيبل هنا مثلا وحذفنا ده وده. وانا دلوقتي عايز اعمل كويري يعرض لي الطلبه اللي هم مش مكتوب لهم كلاس يبقى اقدر اجي هنا واقول له اس نال اوكي او طبعا العكس اس نوت نال بتوين باينه وان داخل ان شبه كتير لايك like يعني موجود جواها ولا الدمج والدمج معناه ان انا عندي قيمتين عايز اعرضهم جنب بعض يعني زي ما انتم شايفين انا رسمت بس الاسترنج نيم على تو فيلد تعالوا بقى نعمل في الكويري هنا نعمل فيلد جديد اسمه فول نيم ده عباره عن الاسترنج نيم اند لاست طبعا لو عايز اضيف مسافه ما بينهم كل اللي محتاج اعمله ان اجي هنا في البيلدر بينهم اعمل مسافه تو كود تايم تو كود مسافه تو كود المسافه عايز ازيد شويه هاجي بس بتوين تو كود وازود المسافه اوكي okay. احنا كده تقريبا خلصنا القسم الاول الخاص بالباك سايد بتاع قواعد البيانات اللي هو التيبل والكويري